以前呐、啊，啊，发生了这样一件事儿。哟、哎，什么事儿？什么事儿？快说呀！大家听我仔细道来。哎，快说呀！说是在前朝宫中呢，嗯，呃，有这有这么一日啊，女娘娘呢，掌柜的，怀孕。今儿这是怎么回事？大家都扎一堆，说神呢。一位太子在说传奇故事呢，传奇故事。公公啊，比说书的还好听。哦，看，有个客官说啊，微夫出访的皇太子，结果他当中另有其人。原来是位公主。掌柜的，您这耳朵可能听差了，人家说的是狸猫。换太子的事儿，哎哎，我干跑堂的啊，别的本事没有，这记性还特好。哎，那个客官说啊，微服私访的皇太子，另有其人。哎，来来来，坐坐坐，咱们吃啊。嗯，哎哎哎哎哎哎哎，这位客官，刚才在这儿胡说八道那老头，他去哪儿了？那老头走了，走了啊！咦、啊啊啊，奇怪，这这还有谁知道这事儿啊？啊，不许回头，呃，继续往前走。不是，这把匕首可不长眼。嗯嗯，大大大侠，我好像与你往日无冤，近日无仇的。这这这这这这是干嘛呀？我我我我我上上上上上有老老老母下下下下下下下身分分身分不分？小六子，啊，这我认识的小六子，讲话好像不会结巴才对。你你你你你是谁？小六子，继续往前走。哎，走。哎哎，继续往前走。哎哎，大家，你你可千万别杀我啊！兄弟，对不起了。哎呀，哎呀，你，救命啊！有人没有？别把我绑这儿啊！放我出去！哎呀呀！救命啊！有人没有？哎呦，哎呀，哎，观音菩萨，遥知圣母，我小贵子从来没干过坏事，干的可都是好事儿啊！求你千万别让我被恶人所奸杀了呀！救命啊！有人没有？啊！救命啊！小六子，小六子，小六子，小六子！哎呀，你这怎么办呢？报信的人说，小六子是在这儿被抓走的，一会儿就不见人影了。我们都找了这么大半天了，也也没个信儿的。你说，小六子会不会有什么不测？小六子是我的忠仆，我生要见人，死要见尸，我绝不放弃。走！哎呀，如来菩萨、四大天王、孙悟空大圣，求求你们保佑我，不要被劫！哎呀，哎呦，哎呦，摔死我了！是那个杀千刀的啊！你要让小爷知道了你是谁，我把你大卸八块！你，你，你，你这谁？我不认识你啊！你叫够了没有？我认出你了，你就是那个刺杀钱通的杀手。我问你，龙师傅的身上为什么会有朱砂胎记？这胎记就是胎记啊，打娘胎出来就带有的记号，这你还用问啊？那龙师傅的本名呢？就叫龙十五，我们家公子在家排行十五，所以就叫龙十五。啊，我知道了，你是想打听我们家公子的族谱是不是？我都告诉你，都告诉你，免得你一个一个的问。我们家公子家呢，是住在哦关外的大兴安岭，哎，是当地有名的猎户，世代狩猎。哎，你要是不相信啊，你到关外的大兴安岭去问呢。我们家老爷也姓龙，叫龙克多，克服的克，多少的多。这两年啊，这收成不好，猎物少，所以老爷的身体呢也就不好了。他就派我和少爷来到关内看一看。我们一路来到江南，盘缠用完了，所以呢，我们就卖身到了石家，卖身到了石家。等我们挣到了盘缠，我们还要回关外去的。哦，说完了，够清楚了吧？哼，你撒谎！没没没没没有啊！龙十五不是孤儿吗？孤，孤儿？你是说我们家老爷，老爷他过世了？是什么时候的事儿啊
，他一定是思念我们少爷过甚，才过世的。老爷呀，老爷呀，你怎么就先走了呢？你说好等我们回来的呀，你死的好惨呐，老爷。闭嘴！你看是不是人呢？是人该有点人性，我哭我们家老爷也不行啊。当时我怎么会有你这种胡搅蛮缠的下人？找你来，真是浪费时间。哎呀，老爷呀、啊！哎，你怎么没说少少爷来了？让他在外面等那么久？哎，不是，呃，他不是跟那个龙师傅一块来的吗？说的也是啊，双双，哎，朱旺那小兔崽子没说你也在，让你等这么久啊，进屋坐。朱公子，小六子不见了，我想问问你有没有看到他？小六子，那个瘟神，我最好永远没有见到他，他最好永远在我面前消失。小六子能够明辨是非的，对于有些专做偷鸡摸狗事的人，的确是要把他当做瘟神。哎，你这是指着秃驴骂和尚呀？你也不想想自己的身份地位，敢跟我这样说话？你要不是有双双在的话。你十个龙师傅也不够我一根手指头摁的。你，师傅，不要跟他生气，我们是来找人的。朱大昌，你有没有让小六子无端入狱？我爹是个明辨是非的好官，他不会把别人无端入狱的。再说了，我们朱家的下人没有一百个，也有八十，让小六子来干什么？这又不是乞丐庙。小六子是我的忠仆，不是乞丐，就怕你又想出什么鬼主意来对付我，怕事情难以下手，就先抓了小六子。你要爷爷对付你，也得爷爷有空啊。爷爷现在没空，要处理其他事情。哼！哎，双双，要不要进去坐一会儿？多谢朱公子，我没空，还要急着找人。哎，那我就不远送了。啊？嘿嘿，不送了啊！朱旺，哎，走。你还在跟朱大昌怄气啊？你刚刚对他的态度为什么那么亲切？难道你忘了？之前他和他爹还一起设计陷害你呢。我们是来找人的，又不是让你跟朱家算账的。再说，朱大昌这种人，跟他有什么好计较、好生气的吗？你是在生我的气吧？刚才他出言侮辱小六子，你为什么不斥责他呢？哎，你你还说这种话，你讲不讲理啊？少主，对不起啊，是我太无礼了。我太担心小六子的安危，我真的不希望我身边的人因为我而受伤害。我真的不想这样。你不要着急嘛，小六子不会有事的。小六子，他不会跟人结仇的。抓他的人，多半是冲着我来的。偏偏我又不知道对方是谁。少少，我更担心，他们下一个目标会是你。我不怕，我知道你一定会保护我的。跟你在一起就是我最大的安全呢。再难的险关，我们都能够携手安然度过的。早呢，我们再找找小六子吧。好，嗯，走。哎，走了一天，真的好累啊。可惜还是没有小六子的消息。嗯、小单子，别哭了，别哭了啊！小六子那么机灵，他是不会有事情的。敌人自有天相吗？啊啊！小姐，这十五跟那个小六子为什么老是躲灾躲难的呀？小六子常说，说什么什么“天将降大任于斯人也，必先必先苦其心志”。反正小六子说他是不要接什么大任的。像他这种胸无大志，而且心地纯良的人。
，为什么老是这样多灾多难呢？天将降大任于斯人也。小姐，他说，他说十五才是接大任的人，为什么？为什么他也要受这么多苦？老天爷，你要这么折磨他呢？小丹子，不要哭了，不要哭了啊！你放心，我们一定会找到小六子的。少爷在，头也在。没受伤，没受伤，没受伤。少爷，少爷，我回来了，少爷，少爷。十五，你先吃点点心吧，待会儿呢，我再去厨房给你热点东西吃。我已经让石掌柜他们都出去找了，待会儿应该会有消息了吧。小六子好端端的被人抓走，不知下落，是和我的身份有关，还是跟我查的案子有关呢？小六子，你可要平安回来才好。少爷，少爷，小六子，小六子，少爷，少爷，小六子，我回来了。哎呀，快起，小六子，快起呀、啊！我差点见不着您了。你没事吧？没事，就是差点回不来了。小六子，你不用怕，不是已经回来了吗？快坐下，好好的，先喝杯茶。谢谢小姐啊。少爷，我再喝点茶。你们两个人有贴己的话要说，那我就去厨房给你热点东西吃吧。也好让你们两个人好好的说会话啊。哎，谢谢小姐啊。商人小姐真是善解人意啊！主子，小桂子，哎，是谁把你绑走的？就上次咱们去宜兴的时候，要刺杀钱通的那个杀手，吴莹啊。不过这次他绑了我，一直在打听您的事儿。我觉得事情有蹊跷，不过奴才什么也没讲，我胡乱编造了一个故事，把他给唬得一愣一愣的。可是主子，这瞒得了一时，瞒不了一世啊。奴的心里还是挺害怕的。哦，对了，他还知道您胸前的朱砂胎记。看来，吴影开始怀疑我了。他会想杀钱通，是因为他以为钱通就是皇太子。嗯。万一，他要是知道真的皇太子是我，而不是钱通，他肯定会回头来对付我。是啊，可是上一次，在铸造厂，他为什么要救我呢？主子，奴才斗胆，恳请主子回京。万一主子出了什么差错，奴才实在是担当不起啊！小桂子，先起来。吴影，虽然是个江湖中人，倒还讲义气，而且我看他行事不是鲁莽之流。应该可以动之以情，言之以意，劝服他为朝廷所用。啊！而且，他这次没有为难你。吴影这个朋友，我交定了。呃，主子，您这是这这这这，这不是以虎谋皮吗？明知山有虎，偏向虎山行。再说，不入虎穴，焉得虎子啊？哎呀，主子。奴才词儿学的没您好，词儿也没您多，我说不过您。可是，好了，别说了。这事情，咱们得从长计议。既然你能够平安回来，就表示吴影，他不是个滥杀无辜的人。我对他有信心。啊！哎呦，老天爷，你就保佑我们早点回京吧，何必整天在这儿担惊受怕的？保佑，保佑，保佑，保佑！
小六他妈，你是死猪烂肠子！你的罪行我全部知道，你在我的饭里下巴豆，害得我肚子疼，不能跟兰儿出去玩，还在兰儿面前经常数落我的不是，有没有？你自己拉肚子跟我有什么关系啊？天要下雨，娘要嫁人，这跟我有什么关系啊？我,我去你的！哎呦，你！不要以为有你爹在，你就可以嚣张一辈子。我告诉你，我还知道你跟你爹做的那些偷鸡摸狗的事情。我告诉你，你要是再诬陷我！我就抽你全家，快！有事慢慢说，慌什么？那那个钱通，那个皇太子钱通，他说要抄我们的家。这一切好好的，他凭什么抄我们家？我我我我不知道，爹爹，他说他已经掌握了我们父子俩偷鸡摸狗的勾当。如果我们想迫害他的话，他就先抄我们的家。难道他听到了消息？爹。我看那个钱通，他表面里是装糊涂，其实他暗地里早就动手查我们亏空银库、制造假银子的事儿了。他他这次一定是来搜集证据的。儿子，别害怕，何大人已经下了拘杀令，杨大人也已经派了杀手到了苏州。因为上次失手，这次何大人特地嘱咐我要鼎力相助。哼，呃，是皇太子对我不仁。也休怪我对他不义呀！哎，爹，那个杀手叫什么名字？他住哪儿啊？他长什么样？赶快把他找出来呀、啊，不然我们就来不及了。儿子，何大人手谕上说了，让那个杀手来跟我们联络，所以不要急，慢慢等。哎呀，爹呀，等什么等啊？先下手为强啊，爹！你懂什么？要等待时机，要创造机会。神不知鬼不觉中，把他干掉。就这样，就这样啊！好玩，少爷。这事儿、啊、我总觉得不大好啊！废话，你是少爷，我是少爷。哎，那当然，您是少爷了。废话。<笑>不过，不过这事儿要让人知道了，是是，杀头的。杀头啊？嗯、啊，那是以后的事儿。你现在要是不弄的话，我现在就杀你的头。哎、啊，对。啊、快干！<笑>快快快快快！哈哈哈哈哈哈！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，像这样的技术，哎，你在宫里的教头是怎么教你的？回去啊，还得把他训一顿。啊啊，对对对对。嗯
起码骑的腿好痛啊！骑痛，我看你怎么死！地上好多脚印，你看，千万别到前面来呀、啊！哎，你看，这这不是，哎哎哎呀，老妹不要啊！哎呀，兄弟们，别乱动啊！我们别乱动啊！别乱动啊！哎，朱大超，你怎么在这儿？哎呀，我我我我去办事，正好路过这里。啊，你说谎，这些事是不是你做的？哎呀，姑奶奶，千万别乱动啊！别动啊！别乱动啊！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！别打我！别打我！别打我！别打我！救命啊！救命啊！你真是荒唐啊！你以为使用这种伎俩就能杀掉皇太子吗？我本来是要成功的。我已经马上就要得手了。后来那个……闭嘴！哼，暗杀皇太子的事绝对不是等闲之事。如果这么轻易的就能暗杀皇太子的话，那还雇佣杀手干什么呢？可是那个那个叫无影的，他是来无影去无踪，这么长时间也没把钱通干掉，还不如我自己动手呢。你懂什么？他是杨大人派来的，当然应该让他去干。你是我儿子，我不能随便让你去冒险。果然是别人家的儿子，死不完呢。哼，飞来飞去是挺好看的，你倒是把这些飞来飞去的功夫用在办事儿上啊！杀人还不容易，就看我要不要杀而已。哎哎哎，你是怎么进来的？你为什么不早点现身呢？有差别吗？我只是想早日完成何大人交代的使命，而不想因为你有所拖延。你上次在宜兴途中失手，我不希望你在苏州重蹈覆辙。我也希望朱大人能够管好令公子，不要让他胡乱出手，弄出人命来，会坏了我的招牌。更不希望在我杀人的时候还要去救他。你你，好了，敢问阁下怎么样进行笼子计划呀？我杀人还要定时针告诉你吗？哎哎哎，你怎么那么无理啊？爹，我们不用他。我自己去就可以了，不用了，不用放肆！暗杀皇太子是诛灭九族的事情，当然应该让他们杀手去做。那你看他的态度啊！你们现在让我杀的是皇太子吗？当然，就是钱通。废话，整个苏州全都知道，钱通就是微服私访的皇太子，就你不知道。确定？你的意思是？没事，我只是想确定一下，你们要我杀的目标。我会再定时辰和你联络，告辞。哎，哎，哼，功夫好又怎么样？还不是老实手啊！哎呦，哎呀，哎呀，他他打我，爹，你看他就会打我。钱通究竟是不是真正的皇太子呢？我暗中观察了这么久。怎么着都不觉得钱通是有皇族的气质，看得出十五是个有情有义的汉子，也时时以苍生百姓为念。如果万一他真的是皇太子的话，我是杀还是不杀呢？想不到，我一生杀人如麻，今日竟然会考虑要不要杀人。无影啊无影，难道你的心智被软化了吗？啊！薛玉，挂书童，漏断。人出境，谁见幽人独往来？缥缈，不通，应。今
棋，却回头。有恨无人醒，眼见寒枝不肯栖，寂寞杀周冷。说吧，你找我，有什么事情？我想请你放过钱通，他是我要杀的目标，放不得。如果你知道，当今的皇太子有心为天下百姓做一番事业，刷新吏治，正本清源，让庶民皆有所养，能者皆有所用，让国政海晏和亲，你还会想要杀他吗？我不回答假设性的问题。总之，钱通这个人，我杀定了。就算我不杀他，也会有别人取他的项上人头。你和他非亲非故，凭什么替他求情？非亲非故，但也是相识一场。更何况他曾经救过我。受人之恩，当司徒报。如果换作有人要杀你，我也一样会舍命相救。要是我……让你帮我做件事，你会答应吗？只要不违背天理公义，龙首赴汤蹈火，在所不辞。今天，我就将我的佩剑送给你，也算是我敬重你的为人。英雄相赠一剑，失无也不失礼。你这个朋友我交定了，请笑纳。天底下，难得有血性的真男儿。能一起相交的，更是难上加难。去哪儿了？奴才担心死了。我找吴影去了。吴影，您有没有受伤？哎，您您您身上没怎么样吧？您可是万尊之躯啊，跟那些凡夫俗子没法比的。小贵子，没事的，别那么紧张啊。那就好。主子，恕奴才斗胆，咱们离京的日子已经很久了，跟圣上约定的日期也近了，咱们该回京了。
，您和双生小姐的事儿，您有什么打算、啊？打算啊？双双是我今生的真爱，你说我该有什么打算？呃，既然她是您的真爱，您也知道双生小姐不是因为权势爱上您，那，那您就应该把实际情况跟她讲，还有什么可迟疑的呢？唉，坏就坏在，她不喜欢嫁入官宦之家。我怕诗诗会把他吓跑。那、那、那怎么办呢？开始是不想讲，现在是不敢讲。主子，咱们俩不会一直在这当小二吧？十五，把你左手边碟子的叶片给我。十五，我叫你呢。啊，你要加水啊？啊，不用不用，我没有要加水。这几天你总是心不在焉的。小六子已经平安回来了，你还有什么心事啊？没事没事。你不要骗我，你的心事都写在脸上呢。这假银子案，你也拿到了证据。啊，你是不是要离开苏州了？哎呀，我怎么会离开苏州呢？又怎么会离开你呢？可这几天，我总觉得心里不安，好像觉得你要离开似的。哎，你放心，我不会离开你的。就算要走，天涯海角，我都会带着你。我希望我的忧虑是多余的。我坐在长老关山。安心的唱啊，小丹子，干嘛？干嘛盯着我看？你们是不是要离开苏州了？嗯，说啊，你跟你主子是不是打算要抛开这里的一切，离开苏州了？谁跟你说的？我们家少爷。咦，主子终于开窍了，菩萨保佑，可以回京城了。哎呀，好呀！京城？你们是从京城来的？我说京城了吗？嘿嘿嘿，你听错了，我刚刚说呢是新安岭，我说我们马上要回新安岭了。师傅说，他无论走到哪里，都会带着我们小姐啊。我在想，你呢？我，我什么？就是，就是。哎呀，你会不会带我走啊？当然不会了。哎，哎，小丹子，你怎么哭了？谁哭了？谁哭了？我才不会为没感情的东西掉眼泪呢。合着，合着，你这是为了我呀？哎呀，这这事让我怎么说嘛？我也说不出口啊。是不是？是不是你老家已经有老婆了？啊？呃，不是，不是，不是那马的事儿。那那也也是那马的事儿。我这个，他，他那个，他就，不，哎呦，哎呀，我我这含着鸡蛋说书呢，我说不清楚啊。小丹子，反正总有一天你会明白的。我现在就明白了，你根本就不喜欢我。喜欢，我可喜欢你了。不过，不是你说的那种。不喜欢就是不喜欢，你别再骗我了！哎，小丹子，小丹子，我这
我怎么跟你说娶妻生子的事儿吗？你，你，我今生跟这事儿就没缘吧。说钱多了啊！哎，哎，嗯，主子，虽然这双生小姐跟您情投意合，可是我这一想到要回京，我觉得还是挺麻烦的。哎，到现在呢，还没有想出什么好的说辞，来跟双双解释。这样一天瞒过一天，我真担心哪天东窗事发，怎么办呢？就是啊，就像我啊。也没想到小丹子对我用情会这么深，您是为情所困，我现在是为情所扰啊。希望所有的事情呢都能够圆圆满满。啊，哎呀，我这是不可能圆圆满满了。老和尚看花轿，下辈子吧。哎，我想到了，无影是执行任务，钱通现在很危险。哎。对钱通而言，像他这样的身份，以皇太子被杀，也是他祖上有德啊。不行啊，我得警告他，让他小心一点。哎，主子，您就这样去警告他？哎，我得想个办法，一个能让他小心提防，又不会怀疑到我身上的办法。这。啊、小丹子说你在这里遇到一位很会算命的半仙，到底在哪里呀、啊？走了半天都没有看到人啊！呃，应该就在这附近。哎，我跟你们说啊，不要算什么命了、啊，我真的不要算呐。哎，不行啊！最近你跟我啊都一直很倒霉，算个命啊可以趋吉避凶啊。小六子，到底在哪里呀、啊？哎哎哎，到了，哎、就是这儿。走走走走走走走。哎哎，我们先来，给给给，哎，谢谢啊，谢谢啊，哎，谢谢啊。哎哎，就这儿，就这儿，就这儿，来，哎，就在这里啊！哎，坐坐坐，哎，钱东，来，啊，你就是神贩子吗？我们来算命。哎呀，公子，你贵气逼人呐、啊！非富即贵，非等闲之辈呀、啊！哎，众小姐，黑木明眸，印堂云开，应该也是官宦之女啊！你真是好眼力哎！哎，不知二位想算什么？呃，呃，就算算前途吧。嗯，好，我来为你们算算吧。怎么了？有问题啊？这位公子，方头大耳，一定是人中之龙啊！嗯嗯嗯、可惜呀、啊，可惜。嗯，可惜什么？潭水立火应有祸，血光之灾难逃过。啊！你说什么？什么血光之灾？公子可能因为富贵当头，冲煞了本命，近日会有血光之灾啊！你要特别小心呐、啊。对对对对对，我就觉得最近特别不安宁呢。那、啊、一下子又拉肚子的，一下子又掉进陷阱。呃，是啊是啊，半仙半仙，有没有办法解呀、啊？嗯。哎，有啊，我帮你补个卦，解解运啊。哎，好好好。好好好你能不能坐好或者安安静静的站好啊？爹呀、啊，那个无影不是说要把钱通干掉吗？怎么到现在还没动静啊？哎，这关你什么事情啊？他拿了钱，自然会把事情干好的。你着什么急呀、啊？你把自己的事情管好就好了。哎呀，爹，怎么不关我的事呢？你想想，你不是让我去追兰儿吗？现在兰儿整天跟钱通在一起游山玩水的，我看了他们在一起，我不爽。我是让你去追兰儿。但是也没有说让你放着正事不干呢。<笑>龙师傅跟双双在一起，钱通跟兰儿在一起，唯独我谁都没有，我还有什么正事啊？我烦都烦死了。大丈夫，大丈夫做事情，那是小不忍则乱大谋。要沉住气，总会水到渠成的。我警告你，千万不可轻举妄动。知道吧？知道了
，无毒不丈夫，钱通，你不让我舒服，我也给你好看。哎呀，银下离上，这是个履卦，设置一始亡，终引月命啊。好啦，讲简单听得懂的，怎么避祸？哎呀，公子啊，是福不是祸，是祸躲不过。或喜福所福，福喜祸所依。公子在南方享有短暂的荣华富贵，但是应知进退呀。将来最好隐姓埋名，他乡做客，方可保你一生清幽，安度余生啊。隐姓埋名，他乡做客。以他的身份，本来就应该隐姓埋名嘛。哎，我也要算。我要我要算，呃，我要算，我要算姻缘。好，好，好，你把八字给我。嗯。五毒散。是用砒霜呢，还是用鹤顶红呢，还是用五毒散呢